മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ മത്സ്യവും ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിലും ചിക്കൻ്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മാജിക് അവനിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും കാണുന്നവർക്കും അത് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ എനിക്കും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ചിക്കൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ചിക്കൻ വിഭവത്തിലേക്ക് പോവാണ് കാരണം മാജിക് അവനിൽ കുറേ ദിവസമായി നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റീസ് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കനെ നമ്മൾ മറന്നുപോകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇതൊരു സാധാരണ കറിയല്ല വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കറിയാണ് പേരിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊരു ടാമറിൻ ചിക്കൻ എന്നാണ് ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ടാമറിൻ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുളി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പുളിയല്ല പക്ഷെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ ഒരു സാർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ അതായത് ചെറിയൊരു പുളി കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ടൊമാറ്റോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൈരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പോകണേ പക്ഷെ ഇത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ നല്ല വാളൻ പുളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടാമറൻ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാളൻ പുളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഒരു ഇടത്തരം ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ വലിപ്പത്തിലുള്ളത് മുപ്പത് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള രണ്ട് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇടത്തരം നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം നീളത്തിൽ മുറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഇനി മറ്റു ചേരുവകൾ വാളൻ പുളി ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ ആവശ്യാനുസരണം അപ്പം നമ്മൾക്കിനി നമ്മളുടെ പുളി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ടാമറൻ ചിക്കൻ കറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഒരു പാടുമില്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം എന്നിട്ട് ചൂട് കെട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒന്ന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇഞ്ചി കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കൂടുതൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരേ അളവിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചിട്ട് വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കാം അതായത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ആകാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി ഇഞ്ചി പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ചേർക്കുന്നു പിന്നെ സവാള സവാളയുടെ വില എല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സവാള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇടത്തരം സവാള ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ വഴറ്റാനുള്ള എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും എണ്ണയാൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊഴിക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ എന്നിട്ട് സവാള ഈ സ്ലൈസസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത് അതായത് നീളത്തിന് മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കുറുകെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറുകെ ഒരു കട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യും നീളത്തിന് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വഴറ്റാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടും വഴറ്റി അപ്പോൾ ഇത് വാടിയാൽ മാത്രം പോരാ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം ചെറിയൊരു കളർ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സവാളയുടെ നിറം മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ ഒക്കെ മുറിച്ചത് കൂടാണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് മതി പേസ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ചതച്ചത് മതി അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞു ചേർത്താലും മതിയാകും രണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുളിയാണ് പുളിയാണ് താരം അപ്പോൾ ഇത് വാളം പുളി ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിയൊരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു
ഇനി വേണ്ട കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഫുൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്ര കാര്യങ്ങളായല്ലോ ഇനി ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ പൊടിയാണ് ഉലുവ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഉലുവ പൊടി കൂടിയാലും ഒരു കയ്പ് രസമുണ്ടാകും അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഫുള്ള് ചേർക്കണം എന്നില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കുറച്ചും കൂടി കാൽ ടീസ്പൂണും അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഭാഗം അത്രയായി പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കടുകാണ് കടുക് പൊടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീ കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊടി ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാൽ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂണിനകത്ത് കാര്യം മസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് മുഴുവൻ കടുക് ചേർക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ പുളിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഇതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ സവാള അടുപ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം വാടി തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് കൂടി ചേർക്കാം വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേ എൻ്റെ അളവൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കുറയും ചുരുങ്ങി വരും ഇനി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ അതും കൂടി ചേർക്കാം അതായത് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അപ്പോൾ വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഈ വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കടന്ന് മൂക്കത്തെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ചച്ചുവ അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചച്ചുവ മാറി പാകത്തിന് മൂക്കും സവാളയും മൂക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിത് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തായാലും ഞാനിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കുന്നുണ്ടാവും കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മസാല പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് മിക്സി ബാക്കിലിരിക്കുകയാണ് അത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സവാളയുടെ കാര്യം നോക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും ഞാൻ ഈ മസാല പേസ്റ്റ് അരച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പം നമ്മളുടെ സവാള ഒരു സൈഡിലിങ്ങനെ മൂക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നിറമൊക്കെ മാറി തുടങ്ങുന്നു ആ സമയം മസാല അരച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ഏഹ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മസാല പേസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് പുളിവെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചത് പക്ഷേ അത്രയും വെള്ളം പോരാ ഇത് അരയ്ക്കാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പുളിവെള്ളമല്ല സാധാരണ വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഇത്രയും മസാലയല്ലേ അരച്ചെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ കല്ല് കഴുകി എടുക്കുന്ന പോലെ മിക്സി കഴുകി ആ കംപ്ലീറ്റ് ആ മസാല പേസ്റ്റും എടുക്കണം ഇത് പുളിവെള്ളം അരക്കപ്പ് അതോടൊപ്പം വേറെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ പിന്നെ കടുക് ഒരു പകുതി അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടുക് ചേർത്താൽ മതി ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊന്ന് അരഞ്ഞിട്ട് അതായത് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊന്ന് അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്ര അരിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ആ കടുക് ഇടുക അര ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കടുക് ഒരു പകുതി അരവിൽ അരഞ്ഞാൽ മതിയാകും കംപ്ലീറ്റ് പേസ്റ്റ് ആകണ്ട ഒരു ഹാഫ് ആയിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടും ചതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് കിടക്കും അപ്പോഴേ നോക്കൂ ഉള്ളിയുടെ നിറമൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇത് എത്ര ഉള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നോക്കൂ ഇതേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി ഞാൻ മൂന്ന് ഇടത്തരം സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർത്തതാണ് ആ ഇനി ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ഞാൻ ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കും പെട്ടെന്നാകാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അരപ്പരയ്ക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാണ്ട് പോയി പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏതാണ്ടായി ഇനി പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പാകത്തിന് മൂക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇച്ചിരി കൂടെ ആകാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇല്ല ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു മസാല പേസ്റ്റാണെന്ന് മനസ്സ
കടുകൊക്കെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ അവസാനം കുറച്ച് എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പല്ലേ ഞാൻ ചേർത്തുള്ളൂ അതാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ പറ്റി ഇരിക്കുന്ന മസാലയും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം പച്ച മസാലയാണ് ഇതൊന്നും വറുത്ത പൊടികളൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എണ്ണയിൽ കടന്ന് ഈ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ കടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് എണ്ണ തെളിയണം അതായത് പച്ച ചുവയൊന്ന് മാറണം നല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മണമാണ് ഈ മസാല ചേർത്ത് വായിട്ടുള്ളൂ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് അതാണ് ഏതാണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരു അച്ചാറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മണം പോലെയൊക്കെ വരും ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇപ്പോൾ ആവയ്ക്ക അല്ലേ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അച്ചാർ മാങ്ങയുടെ ആവയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മണം പോലെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് മൂത്തത് നോക്കി എണ്ണയൊക്കെ തള്ളി നോക്കൂ അപ്പോൾ അച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു കിലോ അതായത് ഫ്ലഷ് ഒന്നര കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് മുപ്പത് പീസായിട്ട് മുറിക്കണം അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാംസം ഒന്നര കിലോ അതാണ് കോഴിയുടെ കണക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അരപ്പൊക്കെ കോഴിയിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം ണ്ടല്ലേ ഹാ ചുമന്ന അരപ്പ ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ മസാല ഇനി കഷ്ണങ്ങൾ ഈ അരപ്പിൽ കടന്നൊരു നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയം ഇങ്ങനെ വഴറ്റണം അപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരക്കപ്പൊന്നും പോരാ ഏതാണ്ട് ഒരു കപ്പെങ്കിലും വേണം ചിലപ്പോൾ അത് ഒന്നര കപ്പ് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് എത്ര ചാറ് വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല വെള്ളം വെള്ളമുള്ള കോഴിയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ചാറ് കോഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും അത് നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിക്കനും മസാലയും മാത്രമായിട്ട് വായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ സവാള ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി വേഗമാകുമ്പോൾ ബാക്കി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ അടക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് ആഹാ അടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല നല്ല ചുവന്ന കളർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രീൻ ഇനി ഇത് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ആ ഹാ ഹാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കൂ ഞാൻ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ആ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അരപ്പ് പിന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണിത് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കുറു കുറാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ചിക്കനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കും കൂടി നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാര്യം ഇത് നന്നായിട്ട് വേഗണമല്ലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗണം കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരപ്പ് പിടിക്കണം ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഭാഗം എന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപ്പ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരപ്പാകാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങാനില്ല ചിക്കനിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ചിക്കനിൽ എത്ര വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വേണമെങ്കിൽ
തീയില് വേണം വേവിക്കാൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതിയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് തളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇടത്തരം തീയിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് വേഗട്ടെ വെന്ത് ചാറ് നന്നായിട്ട് കുറുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാമല്ലോ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്തോ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചാറ് പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കാം എന്തായാലും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അടച്ചിടുന്നു എന്നിട്ട് ഇനി വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഞാൻ ഇടത്തരം ചൂടിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടാമ്പറിൻ ചിക്കൻ കറി ഏതാണ്ട് റെഡി ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ അടപ്പൊക്കെ മാറ്റി അപ്പോൾ ചാറൊക്കെ ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറുകി തുടങ്ങി എണ്ണ അപ്പോൾ ഞാൻ തീയ നന്നായിട്ട് കുറച്ചു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു അത് വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ചു ഇപ്പോൾ നോക്കൂ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പാകം ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കാം കുറുകിയ ചാറോടുകൂടി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പീസസ് എല്ലാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ചാറിൽ കിടന്ന് ഈ അരപ്പിൽ കിടന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ വേകുന്നത് അപ്പോൾ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അരപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിന് നമുക്ക് മല്ലിയില കറിവേപ്പില മുതലായ ഒരു കാര്യവും വേണ്ട ഇത് നല്ല ആ ഒരു എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ആ കളറിലെ റെഡിഷ് കളറിലൊരു ചിക്കനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ടാമറിൻ ചിക്കൻ കറി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിളമ്പ് കാണിക്കുന്നു ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പ് പാത്രം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അതിനെ കാണ്ട് വെച്ചേക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളമ്പ് പാത്രത്തിൽ നിന്നും അതായത് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിളമ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതിയാകും ഒരു ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞത് ആ ചട്ടിയുടെ ചൂടിലിരുന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുറുകി വരും നമ്മളുടെ ടാമറൻ ചിക്കൻ കറി പാത്രത്തിലായി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അലങ്കാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാര്യം ആ കറിയുടെ കളർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാരം കറിവേപ്പിലൊന്നും വേണ്ട വലിയ ഇല വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പുളിയില വെച്ച് നോക്കാലൊക്കെ ഇരിക്കുക പക്ഷേ പുളിയുടെ ഇല എൻ്റെ കയ്യിലില്ല സിമ്പോളിക്കായിട്ട് അതായത് ആ ഒരു തീമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ എന്തായാലും ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെന്താ പറയുക ആപ്പം ഇടിയപ്പം എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കോമ്പിനേഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു രുചി അതേസമയം ഭയങ്കര സ്വാദുള്ളൊരു ചിക്കനായിരിക്കും ഈ ടാമറൻ ചിക്കൻ കറി എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് റിച്ച് ആയിരിക്കണം നല്ല കൊഴുത്ത ചാറോടുകൂടി അപ്പം നിങ്ങളും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും പരീക്ഷിക്കണം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച ടാമറൻ ചിക്കൻ കറി എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായൊരു കറിയാണ് നമ്മുടെ വാളം പുളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങ